বাতাসে কয়েকদিন ধরেই ভাসছিল গুঞ্জনটা শেষ পর্যন্ত সেই গুঞ্জনকে সত্যি করে স্পোর্টিং সিপের পর্তুগিজ কোচ রুবেন আমরিমকে প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আগামী এগারোই নভেম্বর প্রধান কোচের দায়িত্ব নিতে লিসবন থেকে ওল্ড ট্রাফোর্ডে যাবেন আমরিম ইউনাইটেডের সঙ্গে এই পর্তুগিজ কোচের চুক্তি দু সালে জুন পর্যন্ত গত সোমবার ব্যর্থতার দায় ইউনাইটেডের চাকরি হারান ডাচ কোচ এরিক টেনহাগ ডাচ এই কোচের অধীন চলতি মৌসুমের শুরু থেকেই সংগ্রাম করছিল রেড ডেভিলরা বর্তমানে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকা চোদ্দ নম্বরে আছে ইউনাইটেড আমরিমকে প্রধান কোচ ঘোষণা করলেও আগামী তিন ম্যাচ ডাগ আউট সামলাবেন অন্তর্বর্তীকালীন কোচ রুড ফন নিস্টল রয় ধার দেনা করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার পর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি আওয়ামী লীগ সরকারের প্রভাবশালী সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ বলককে গত সাড়ে পনেরো বছরে নিজ নির্বাচনী এলাকা সিংড়া উপজেলার চলন বিলের আনাচে কানাচে নামে বেনামে কিনেছেন বিঘার পর বিঘা জমি বাদ দেননি স্ত্রী সন্তান এমনকি বৃদ্ধা মায়ের নামও কিনেছেন তাদের নামেও জমি পুকুর মার্কেট ভাইয়ের পৈতৃক জমি এমনকি দলীয় কার্যালয়টিও কিনে নিয়েছিলেন নিজের নামে প্রতিদিনই এমন নানা তথ্য সামনে আসছেন এবং নানা তথ্য তার সামনে আসছে এবং এই তথ্যগুলো দিয়েছেন তার এলাকার মানুষ নাটু থেকে হালিম খানের পাঠানো রিপোর্ট দুই সালের নির্বাচনে নাটোর তিন আসন থেকে আওয়ামী লীগের টিকিটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তরুণ আইনজীবী জুনায়েদ আহমেদ পলক এরপর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে পলকের স্ত্রী আরিফা জেসমিন কণিকার একটি অনলাইন সাক্ষাৎকার নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে তার নির্বাচনী এলাকায় ওই সাক্ষাৎকারে কণিকা তার সম্পদ না থাকার দাবি করলেও সরেজমিন অনুসন্ধানে সিংড়াতেই তার নামে পাওয়া গেছে অনেক স্থাবর সম্পত্তি পৃথিবীর কোথাও আমাদের কোনো ঠিকানা বাড়ি গাড়ি টাকা পয়সা সম্পদ কিচ্ছু নেই এমনকি বাংলাদেশেও ট্যাক্সের বাইরে তার কিচ্ছু নেই পলক এমপি হওয়ার পর সিংড়া পৌরসভার বড় মাগুরি এলাকায় স্ত্রী কণিকার নামে কেনেন পাঁচ বিঘা জমি তার ফাইভ স্টার বাহিনীর মাধ্যম দিয়ে আমাকে মানসিক আমার পরিবারে বিভিন্নভাবে হয়রানি এবং টর্চার করে আমাদের কাছ থেকে এই সম্পদ ওনারা খুব অল্প মূল্যে ন্যায্য মূল্য না দিয়ে এই সম্পদটা তারা নেয় উপজেলার জিয়াপাড়া বিলে স্ত্রী কণিকার নামে আরও আঠারো বিঘা জমি কেনেন পলক উত্তর দমদমা জোলার বাতা এলাকায় স্ত্রী কণিকার নামে কেনা আরও আঠারো বিঘা জমির সন্ধান দেয় গ্রামবাসী সিংড়া উপশহরেও কণিকার নামে দুই তলা বাড়ি পাঁচ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে পলক তার স্ত্রীর নামে পৌর শহরের মাদারীপুর চাঁদপুর রাস্তার পাশে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা মূল্যের মার্কেট সহ আরও পনেরো শতক জমি কেনেন সিংড়া উপশহরে এই কণিকার এই বাড়ি আছে এই দুই তলাইটা স্ত্রী ছাড়াও ছেলে অপূর্ব জুনায়েদের নামে উপজেলার রামানন্দ খাজুরা ইউনিয়নের চওড়া এলাকায় পুকুর সহ বিয়াল্লিশ বিঘা জমি কেনেন পলক মায়ের নামেও কেনেন ছত্রিশ বিঘা জমি বউ বাচ্চা ছেলে মেয়ের নামে জায়গা পাওয়া যাচ্ছে মায়ের নামে জায়গা পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় জুনায়েদ আহমেদ পলক তার পৈতৃক বাড়ির অংশ থেকে ভাই ও বোনের জমিও কেনেন নিজের নামে এছাড়া নিজ এলাকার সীমান্ত সংলগ্ন বগুড়া ও সিরাজগঞ্জে ধানি জমি কিনে রেখেছেন বলে দাবি এলাকাবাসীর এছাড়া অন্যের নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইটভাটা বালুমহল চলন বিলের মাছের কারবার সবই ছিল জুনায়েদ আহমেদ পলকের দখলে এত সম্পদ আমরা সিংড়ার জনগণ কখনোই চিন্তা করতে পারিনি একজন এমপি এইভাবে পনেরো বছরে স্বজনদের নামে সম্পদের খোঁজ দিচ্ছেন স্থানীয়রা টানা দ্বিতীয়বারের মতো দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট অর্জন করায় বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলকে সম্বর্ধনা দিলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড মোহাম্মদ ইরুস প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় তিনি এই সম্বর্ধনার আয়োজন করেন সাধ্যের সর্বোচ্চ টুকু দিয়ে নারী ফুটবলারদের আবাসন বেতন ভাতা সহ সব ধরনের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস প্রধান উপদেষ্টা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা নসরানা চৌধুরী রিপোর্ট 
নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে ঋতুপর্ণা চাকমার শটটি যখন নেপালের জালে জড়ায় তখন ঋতুপর্ণার মতো পুরো বাংলাদেশ উল্লাসে ফেটে পড়ে এই গোলের মাধ্যমেই দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলে বাংলাদেশের নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব টানা দ্বিতীয়বারের মতো নিশ্চিত হয় নারী ফুটবলারদের এই সাফল্য পাওয়ার সাথে সাথেই নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড মোহাম্মদ ইউনুস এর তিন দিনের মধ্যেই নারী ফুটবল দলকে নিজ বাসভবনে ডেকে সংবর্ধনা দিলেন ড ইউনুস একসাথে সারলেন সকালের নাস্তা ফুটবলাররা নিজেদের সাফল্যের সাথে প্রধান উপদেষ্টাকে একাত্ম করে নিতে তার হাতে তুলে দেয় জাতীয় দলের একটি জার্সি ও একটি ফুটবল এ সময় নারী ফুটবলাররা নিজেদের কিছু দাবি দেওয়ার কথাও প্রধান উপদেষ্টার কাছে উপস্থাপন করেন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে ক্রীড়া উপদেষ্টা জানান ফুটবলারদের দাবিগুলো লিখিত আকারে উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা হ্যাঁ আবাসন সমস্যা অনুশীলন স্যালারি বেতন কাঠামো সব কিছু নিয়ে কথা হয়েছে খুব ফ্র্যাঙ্কলি খোলামেলা ওপেন ডিসকাশন হয়েছে এখানে কোনো কিছু এমন না যে কোনো কিছু আসেনি সব কিছু এসেছে এবং ওই সবগুলোকে আমরা অ্যাড্রেস করব সেই জন্য ওনাদেরকে আরও স্পেসিফিকলি লিখিত প্রত্যেককে বলা হয়েছে ওনারা দিবেন আমাদেরকে দুই তিন দিনের মধ্যে এবং সরাসরি আমি সেটা স্যারকে পৌঁছে দেব আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের যে ক্যাপাসিটি আছে যতটুকু তার মধ্যেই সাধ্যের মধ্যে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টাটা করব। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চারজন উপদেষ্টা উপস্থিত থাকলেও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নবনির্বাচিত সভাপতি তাবিত আওয়াল দেশের বাইরে থাকায় উপস্থিত থাকতে পারেননি নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা কে যাচ্ছেন হোয়াইট হাউসে কার দখলে যাচ্ছে ওভাল অফিসের চেয়ার কিংবা হোয়াইট হাউসের পথে এগিয়ে রয়েছেন কে ঘুরে ফিরে এখন এই প্রশ্নই ভোটারদের মুখে ভোটারদের সাথে কথা বলে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে ফরিদ আলমের রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্রের রাজপথে মাঝে মধ্যেই এমন যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ দেখা যায় এসব বিক্ষোভে অংশ নেওয়া বেশিরভাগই তরুণ ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি আগ্রাসন নিয়ে বাইডেন প্রশাসন দীর্ঘদিন ধরে দেশের অভ্যন্তরে নানা চাপের মধ্যে রয়েছে ওয়াশিংটন থেকে নিউইয়র্ক মিশিগান থেকে শিকাগো ক্যালিফোর্নিয়া থেকে পেন্সিলভেনিয়া সর্বত্রই এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার সব ধর্ম ও বর্ণের মানুষ মুসলমান হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের তরুণ প্রজন্মের ভোটাররা ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের হামলাকে মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে মনে করে আর এই যুদ্ধের পেছনে যে যুক্তরাষ্ট্রই বড় মদতদাতা সেটাও তারা বলতে দ্বিধা করছে না যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের কারণে তরুণরাই হয়তো পাঁচ নভেম্বরের নির্বাচনে জয় পরাজয় নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই ভোট যুদ্ধের মাত্র দুদিন আগে ভোটারদের অনেকেই তাদের সিদ্ধান্ত এরই মধ্যে নিয়ে ফেলেছেন নির্বাচনের হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটি দিন বাকি রয়েছে এর মধ্যে আমরা এসেছিলাম নিউইয়র্কের আপ স্টেটে যেখানে আমরা জানতে চেয়েছিলাম যারা রাজনীতির সাথে খুব বেশি সম্পৃক্ত না আমরা এখানে কথা বলে ভোটারদের মতামত জানার চেষ্টা করেছি এদিকে স্বপ্নের দেশ বলে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ ভোটাররা এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একেবারেই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার আশঙ্কাও করছেন অনেকে কিন্তু তারপরও চূড়ান্ত সময়ে এসে প্রধান দুই প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসের নিয়ন্ত্রণ নিতে ভোটারদের মন জয় করার সব চেষ্টায় অব্যাহত রেখেছেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা এতটাই বেশি যে কে বিজয়ী হতে পারেন তার কোনো ধারণাই কেউ করতে পারছেন না ফরিদ আলম এনটিভি নিউজ নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত হবে জুলাই স্মৃতি জাদুঘরের রূপরেখা এছাড়াও লেখক ও গবেষক এবাদুর রহমানকে প্রধান করে উনিশ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সকালে গণভবনে জুলাই গণ অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন শেষে একথা জানান তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহেদ ইসলাম এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন শুধু স্মৃতি ধারণ নয় গবেষণা কেন্দ্র হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হবে প্রাথমিকভাবে উনিশ সদস্যের কমিটি গঠন করা হলেও পরবর্তীতে এর সঙ্গে যুক্ত হবে ছাত্র প্রতিনিধি পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের গত ষোলো বছরের অন্যায় অবিচারের স্মৃতি এই জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হবে পাশাপাশি এ জাদুঘরে রক্ষিত হবে জুলাই আগস্ট আন্দোলনের সারা দেশের স্মৃতি আমাদের একটা প্রাথমিক কমিটি 
তৈরি করা হয়েছে আর এই কমিটি একটা অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল করবে কনভেনার হিসেবে ডক্টর এবাদুর রহমান কিউরেটর শিক্ষক লেখক ও ফিল্ম মেকার উনি এই পুরো কমিটিটাকে হচ্ছে আহ্বায়ক হিসেবে থাকবেন মহেশখালীর মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্পে কয়লা আমদানি না হওয়ায় বারোশো মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ প্রকল্পের দুটি ইউনিটের বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় বৃহস্পতিবার এই বিদ্যুৎ প্রকল্পে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় কয়লা আমদানি হলে নভেম্বরের শেষে কিংবা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের দিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হতে পারে বলে জানিয়েছেন মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্পের কর্মকর্তারা ইতোমধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানকে কয়লা আমদানির জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রকল্পের প্রধান প্রকৌশলী সাইফুর রহমান আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ঋণ নির্ভর যে কয়টি মেগা প্রকল্প নেওয়া হয় তার মধ্যে অন্যতম মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র কয়েক দফায় ব্যয় বেড়ে বর্তমানে ছাপ্পান্ন হাজার কোটি টাকায় দাঁড়ানো এই প্রকল্প বিগত সরকার পতনের পর মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প নানা অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে কোন রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের পক্ষে নয় বিএনপি দলের এই অবস্থানের কথা জানিয়েছেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মহাকালের ব্র্যাক সেন্টারে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক কূটনীতিক সাবেহ উদ্দিন আহমেদের স্মরণ সভা শেষে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন জনগণের সিদ্ধান্ত নেবে এদেশে কারা রাজনীতি করবে কারা করবে না রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের মতো অযথা নানা ইস্যু তৈরি করা হচ্ছে এর পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র থাকতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি জাতীয় পার্টির ইস্যুতেও চক্রান্ত দেখছেন বিএনপি মহাসচিব এ ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকারকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান তিনি রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করবার আমরা কারা জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে এইটা তাদের যে যে সমস্ত পরে যে জনগণের মতামত প্রতিফলন যে বিষয়গুলো আছে সেটা হবে এটা তো আপনার আরেকটা চক্রান্ত শুরু হয়েছে দেশে একটা অনিশ্চয়তা ইনস্টেবিলিটি আবার শুরু করার জন্য এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটনাছে যেটা কোনো ইস্যু না সেগুলো ইস্যু তৈরি করা হচ্ছে এটাকে আমি মনে করি যে এটা সম্পর্কে সকলে আপনার সজাগ সচেতন হওয়া দরকার টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন শেখ হাসিনার সরকার আমলে বছরে বারো থেকে পনেরো বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে এই অর্থ পাচারে ব্যবহার করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় কাঠামো দুপুরে অর্থনীতি সাংবাদিকদের সংগঠন ইআরএফ মিলনায়তনে সেমিনারে তিনি কথা বলেন বক্তারা বিগত সময় নেয়া সব ঋণের তদন্ত দাবি করেন বিস্তারিত ইফতেখার রেজার রিপোর্টে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম ও সম্ভাবনার বাংলাদেশ আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা বলেন শেখ হাসিনার সরকার আমলে পাচার হওয়া অর্থের সঠিক কোনো হিসেব নেই পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার প্রক্রিয়া জটিল তবে অসম্ভব নয় ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো এ ব্যাপারে কাজ শুরু করেছে বলে জানান টিআইবি নির্বাহী পরিচালক গুন্ডির মাধ্যমে কিন্তু বিশাল অঙ্কের অর্থ এবছর এটা কোনোদিনই প্রাক্কলন হিসাব করা যাবে না তাতে কমপক্ষে বারো থেকে পনেরো বিলিয়ন প্রতি বছরে হয় বা পাচার কিন্তু অর্থ ফেরত আনার ইট ইজ অ্যাবসলুটলি পসিবল কোনো ডাউট নেই কিন্তু সেম টাইম অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা বলতে হবে ইট ইজ এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট কীভাবে পাচার কিন্তু অর্থ ফেরত আনা যায় সেই রোডম্যাপ আমাদের দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে আছে আমরা যুক্তরাজ্যের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে তাদের সংশ্লিষ্ট দেশে তাদের নাগরিক সংগঠনের সাথে যৌথভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে করে সেখানে একটা প্রক্রিয়া শুরু করা যায় আওয়ামী লীগের যেসব এমপি মন্ত্রী কোটি কোটি টাকা পাচার করেছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার তাগিদ দেন বক্তারা প্রয়োজনে তাদের সম্পত্তি ক্রোক করার পরামর্শ দেয়া হয় চুরি করে তা আপনারা পার পাবেন না যেখানে টাকা থাকুক আমরা নিয়ে আসবো দশ বছর লাগুক বিশ বছর লাগুক তাহলে যারা ভবিষ্যতে ক্ষমতে যাবে টাকা কিছু উদ্ধার হয়ে আসবে ভবিষ্যতে যারা ক্ষমতা যাবে তারাও সাবধান হবে অর্থ পাচারের ব্যাপারটি আমাদেরকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরতে হবে আমরা যারা অর্থ পাচার করছে তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে অর্থ যদি আমরা ফেরত না আনি তাহলে ভবিষ্যতের অবস্থা আরও খারাপ হবে সবাই ভাববে চুরি করে অর্থ একবার নিয়ে গেলেই তো এটা হজম করে ফেললাম আমার আর কোনো দায়ী দায়িত্ব থাকলো না রাজনৈতিক আমলাতান্ত্রিক ও ব্যবসায়িক সংস্কৃতি পরিবর্তন না হলে অর্থ পাচার ও দুর্নীতি বন্ধ হবে না বলে মত বক্তাদের পাচারের অর্থ ফেরাতে রোডম্যাপ করার পাশাপাশি আইনি জটিলতা নিরসনের পরামর্শ দেওয়া হয় সেমিনারে ইফতেখার রেজা এনটিভি নিউজ ঢাকা মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষাকে বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য আগামী দিনের অন্যতম ভবিষ্যৎ বলে আখ্যায়িত করেছেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য 
সকালে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে সিপিডির আয়োজিত যুব কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা শীর্ষক এক সেমিনারে এ কথা বলেন তিনি সেমিনারে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রমের উপর একটি সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় প্রতিবেদনে বলা হয় মোট বাজেটের অনুপাতে কারিগরি শিক্ষার বাজেট বরাদ্দ খুবই কম এছাড়া দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা উন্নয়নে যে অঙ্গীকার তা বাস্তবায়নে বাস্তব ভিত্তিক উদ্যোগের অভাব রয়েছে বলেও মনে করে প্রতিষ্ঠানটি এজন্য কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়নে বেশ কিছু নীতি সহায়তার সুপারিশ করেছে সেপেডে এত প্রতিষ্ঠান থাকার পরেও এখানেও এত ছাত্র ভর্তি হওয়ার পরেও কেন আমাদের দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী সেই শিক্ষার্থীরা যারা বের হচ্ছেন ওখান থেকে তারা কেন ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে নিজেদের অসুবিধাগ্রস্ত মনে করছেন তাদের সাথে আমাদের আলোচনা এটা প্রতিভাত হলো তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা সিদ্ধান্ত করলাম যে আমরা কিছু গভীরে যেয়ে দেখব ঢাকাতে না ঢাকার বাইরে যে আমরা এইটাকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব। দুর্নীতি বিচারহীনতা অদক্ষতা ও ভুল সিদ্ধান্তই দেশের পুঁজি বাজারের বর্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসএ চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম এজন্য পুঁজিবাজারের উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কারে গুরুত্ব দেবার কথা বলেন তিনি দুপুরে রাজধানীর ঢাকা ক্লাবে ডিএসএ ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন ডিবি আয়োজিত মত বিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি এ সময় বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিতে তহবিল গঠন সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বেশ কিছু সুপারিশ করা হয় সংশ্লিষ্টরা বলেন দেশের পুঁজিবাজারের বর্তমান অবস্থা বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের দুঃশাসনের বহিঃপ্রকাশ অন্তর্বর্তী সরকার বিএস এর নতুন কমিশন গঠন করলেও তারা বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন বলে জানান বক্তারা